வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊர் சமையல்ல இன்னைக்கு வந்து மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் மீன் குழம்பு நிறைய வகையில நம்ம செய்யலாம் இப்ப நம்ம பண்றது தேங்காய் பால் போட்டு மேங்கோ ஃபிஷ் கறி செய்யறத பத்தி பாக்கலாம் தேவையான மீன் எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் வத்தல் பொடி எடுத்துருக்கிறேன் மல்லித்தூள் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் உப்பு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது தேங்காய் யூஸ் பண்ணுறது தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புளி கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன் முக்கியமாக கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் இப்படி சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நல்ல மணமாக இருக்கும் அப்புறம் மிளகா கருவேப்பிலை மல்லி இலை வெந்தயம் ஜீரகம் கடுகு உளுந்த பருப்பு எடுத்துருக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தக்காளி ஒரு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து கட் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் மேங்கோ முக்கியமாக இதுக்கு வந்து மேங்கோ போட்டால் ரொம்ப மனமாக ரொம்ப ருசியாக இருக்கிறதுக்காக மேங்கோ ஒரு பாதி மேங்காய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மேங்காய் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு மண்பானை வச்சுருக்கிறேன் எப்பவுமே மீன் குழம்புக்கு பூண்டு குழம்புக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம மண்பானை வச்சு பண்ணால் ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு வெந்தயம் ஜீரகம் எல்லாம் போட்டாச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகுதண்டி வதக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு நம்ம ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டையும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருகப்பிள்ளை மிளகா நம்ம வந்து மிளகாவை கீறி வச்சுருக்கிறேன் அந்த மிளகாவையும் கருகப்பிள்ளையும் அதில் போட்டு வதக்கியாச்சு தக்காளியும் போட்டு வதக்கியாச்சு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வத்தல் பொடி உங்கள் காரத்துக்கு தக்கன நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் மல்லித்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா அந்த உப்பு முக்கியமாக தேவையான உப்பையும் இப்போவே நம்ம போட்டுடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன் போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா கிளறி நல்லா அந்த கொஞ்சம் நேரம் டூ மினிட்ஸ் நல்லாவே கிளறுறேன் கிளறி அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த புளி கரைச்சலையும் அதில் ஊற்றிடலாம் புளியை ஊற்றிட்டு உடனே நம்ம வந்து மீனை போட்டுடலாம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எந்த மீனும் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்கோ அந்த மீனை போட்டுக்கலாம் நான் எப்போவுமே ரெண்டு மீன் எடுத்து கட் பண்ணிட்டு தலை வால் பகுதியெல்லாம் நான் வந்து குழம்புல போட்டுருவேன் நடு பகுதியை வந்து நான் பொறிக்க எடுத்துக்குவேன் அது மாதிரி இதில் வந்து மீன் துண்டுகளையும் இந்த குழம்புலேயே போட்டுட்டேன் பாருங்கள் பார்க்கவே அழகாக இருக்குது போட்டு கொஞ்சம் நல்ல இந்த மசாலா இந்த புளி காய்ச்சலோட இந்த மீனையும் மிக்ஸ் ஆக தண்டி ரெண்டு மீன்ஸும் நம்ம அடுப்பை மூடி வைக்கலாம் நல்லா அந்த மசாலா அந்த மீனில் நல்லாவே பிடிக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மெதுவாக திறந்து பார்த்தா நல்லா பாருங்கள் கொதிச்சு பபிள்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் குழம்புல இப்போது நம்ம வந்து ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் தேங்காய் பாலை வந்து மெதுவாக அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து தேங்காய் பாலை ஊற்றலாம் இனி வந்து நம்ம அடுப்பை வந்து ஹையில் வைக்காண்டா மீடியமில் அல்லது லோவில் வச்சா கூட ஓகே தான் நம்ம தேங்காய் பாலை ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்பவும் அடுப்பை நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காவெல்லாம் நல்லா போடலாம் மாங்காய் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதை அது உள்ள குழம்புல போட்டுட்டு நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதையும் திரும்ப ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம அந்த அடுப்பை மூடி வைக்கலாம் மூடி வச்சோன்னா அந்த மாங்காய் வந்து அந்த சூட்டுலேயே அந்த சிம்மில் இருக்கும்போது அடுப்பு அது நல்லா வெந்துடும் எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த மீன் வெந்திருக்கும் எல்லாமே நமக்கு வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும் நீங்கள் போனால் உப்பு வேணால் அதை கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு உப்பு தேவைனா நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மல்லி இலையை கடைசியில் அதை போடுறேன் போட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவேன் அடுப்பு வந்து ஆஃப் பண்ணால் கூட அந்த மண்பானை சூட்டில் அந்த சூடானது இருந்துகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கழித்து பார்க்கும்போது நல்லா அழகாக மேலே எண்ணெயெல்லாம் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப ருசியான மீன் குழம்பு நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் ரைஸ் வச்சு மீன் பொறிச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா அந்த கிழங்காய் வச்சு இந்த கிழங்கு கூட நீங்கள் மீன் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீன் குழம்பு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது பிள்ளைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என்னோடய சேனலில் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி